Ha llegado la hora de descubrir mis últimas compras de Lego Star Wars. La cosa es que ya había visitado la tienda de Lego en Madrid de La Vaguada y me habían caído todos muy bien, había pasado un buen rato por ahí, me tiré horas hace ya cuestión de unos días de eso y me encontré con que eran suscriptores míos, seguidores míos, algunos de los dependientes de la tienda. Tenía ganas de volver, pero de hecho tuve la necesidad de volver porque había uno de los sets que veremos a continuación que no pude comprar online, que no podía comprar online, entonces había un par de ventajas de las que ya hablaremos acerca de, bueno, al final el por qué, pues me decidí a comprar en físico todo lo que veis a continuación. Antes de ver tan siquiera el primero de los sets, sin embargo, voy a comentaros una anécdota, y es que avisé con tan solo unas poquísimas horas de antelación de que me iba a encontrar como a las 5 o así de la tarde por ese establecimiento, y llegasteis incluso varios suscriptores también, entonces, entre los dependientes y la gentecilla que vinisteis, se montó como una especie de mini quedada de Lego Star Wars. <risa> no era intencional, de hecho, cuando saqué la historia en Instagram, porque solo avisé a través de una historia de Instagram, eh, yo pensaba más que nada poner alerta, avisar a los dependientes que a lo mejor quisieran trabajar ese día o qué sé yo. No me esperaba realmente llamar, o sea, realizar un efecto llamada a lo que son suscriptores que no trabajasen allí, o sea, otra gente. No quería hacer una quedada, pero bueno, fue al final como una especie de mini quedada, ya os digo. Y dicho esto, empezamos a mostrar cositas. Vamos a ir de menos a más, como este Battle Pack. Esta va a ser la primera pieza que os voy a mostrar. Este Battle Pack con hasta cuatro troopers. Bueno, tres no Snow Troopers y un um, Scout Trooper de las nieves. Muy curiosa esa mini. Van a entrar a complementar un poco el set de figuras que tengo de Snow Troopers para, bueno, pues lo que es eh, posible escenario de Hoth. Sabéis que tengo los últimos dos ATATs que han salido a las alturas de este año 2022. Tanto el grande este de más de 700 pavos o por ahí. Y luego ya el de 150 y demás, mucho más asequible, ¿no? Me gusta mucho este set porque, si os fijáis, hemos vuelto a los blasters normales y corrientes, no los que lanzan fichas, y... El blaster de repetición que tenemos aquí sí que lanza fichas para que a lo mejor jueguen los niños, pero incluso puedes quitar esa parte de ahí que es la que acciona y genera juego, ¿no? Y luego ya el resto pues para tus dioramas y presentaciones de Lego Star Wars. Subimos el listón con este Dark Trooper Attack. Os comenté en su momento con la segunda season del Mandaloriano que seguro que saldría algún set, algún Battle Pack, algún, bueno, pues ya digo, pack más grande o más pequeño con Dark Troopers, con soldados oscuros del Imperio Galáctico. Y os comenté que si salía, efectivamente, me lo pillaría. Y aquí lo tenéis, finalmente es una realidad. Viene pues con tres minifiguras que son las que más me interesan, junto con además incluso un poco un mini diorama de lo que es la nave del imperio e incluso también este nuevo Luke Skywalker. Yo tengo un Luke Skywalker de los antiguos de los Legos con hasta caras amarillas entonces esto me sirve para actualizar a Luke y hacerme con estos Dark Troopers. Y aquí venimos con una joya de la corona, el tanque aerodeslizador de la República Galáctica, de este ejército de los clones con Mace Windu, tres clones de su legión y dos droides extra B1. Este es el tanque del Battlefront de 2004 que también vimos al final en el Battlefront 2 de Electronic Arts. Entonces, para mí es un auténtico clásico, era un set que tenía que tener sí o sí. Creo que esta es la tercera vez que sale este tanque, sería la versión pues más moderna, como os comento, set de 2022. Es brutal. Y esta es la principal razón por la cual me vine a tienda y no lo compré online, porque es que no se podía conseguir online. Era imposible. Estaba continuamente agotado. Como algún otro set también de las Guerras Clon que volaba. Los sets de las Guerras Clon vuelan. No son como los de las secuelas que cogen polvo en las baldas. Estos cabrones son de verdad eh, de lo más comprado Porque encima me imagino que la gente se los compra Incluso por lotes para hacerse ejércitos enteros Y cuando digo que me lo imagino No es porque realmente me lo imagine Es que lo sé Entonces imaginaos la gente que especula con ellos La gente que se compra estos packs de 3 en 3 O toda la gente que se los quiere pillar Aunque sea solo uno Para mí era brutal, era obligatorio El buen tanque de la saga Battlefront Y encima con un buen set de minifiguras 40 euros Estaba Perfecto, de verdad Esta era la clave, o sea En tienda me lo reservaron Iban a llegar de hecho un total de 6 packs 6 packs de este tanque 
el día que yo fui. Creo que fui un miércoles. Y en ese mismo miércoles, cuando yo me fui de la tienda, creo que quedaba solo un pack. O sea, habían traído seis para reponer, llegaron seis y en el mismo día desaparecieron todos los sets. Impresionante. Yo llamé a la tienda y pues me atendieron desde mi casa que les llamé. Y me dijeron que pues por 24 horas me lo reservaban y demás. Igualmente por otras vías hablé con dependientes de la tienda desde Instagram, me lo aseguraron y aquí lo tengo gracias a estas gentes. Y aún así, señoras y señores, no sería necesariamente el set más esplendoroso. No es el más grande, no es el más caro. El más tocho es este que tengo por aquí. Este caza N1 modificado del mandaloriano de esta segunda... Bueno, iba a decir segunda serie, post segunda serie. Ya la serie de Boa Fett. Y preparándonos de cara a la tercera season del mandaloriano. Te viene con, uh, iba a decir, dos minifiguras. Dos minifiguras de tamaño normal y dos de tamaño chiquitajo. Tenemos el droide este, que es un poco como una especie de guiño a Jedi Fallen Order, es el mismo droide que nuestro colega de ese juego. Y luego pues tenemos a Grogu, que hasta el momento no le tenía. Así que pedazo de nave, la verdad es que me gusta todo del set. Estamos hablando de un N1 preciosísimo. Encima además es como, yo que sé, el Lamborghini del espacio, porque iba folladísimo en la serie. Y nada, se ve pues todo el interior, la, los, la zona aquí como de mando y tal, y no sé qué. Y encima también creo que tenía la edición antigua del Mandaloriano con otro set. Y aquí me viene con el Dark Saber, entonces me viene un poco con todo. Y completamos la colección. Y aquí tenemos la última pieza de la colección o de esta ampliación de mi colección de Lego. Esto ya no es Lego de Star Wars. Era un regalo por superar los 150 euros en la compra o demás, pues me lo guardaron. Y aquí está la auténtica joya. Es una reedición de un set de los 90. Son, por un lado, 90 años de Lego. Aquí lo pone. Pero es que encima el set, pues eh, un poco conmemora, rememora... Al final, pues eh, nos devuelve de alguna forma estos sets medievales de los 90, finales de los 80 creo que era, y eh, pues de mi infancia, los 90, yo soy del 91. Así que veis que incluye piezas mucho más tradicionales, mucho más, vamos a decir, básicas o grotescas, pero precisamente eso es lo que eh, me lo vuelve mucho más bonito. Los Legos de hoy en día se componen de pocas piezas, se montan súper fácil. En esta época eh, tenías que realmente utilizar un montón de piezas un poco más pequeñas o más básicas para construir lo que era la forma del, del complejo, del edificio, lo que fuera. Y fijaos porque es brutal, o sea, me encanta el set. Os mentiría si no digo que a lo mejor es lo que más me gusta de todo lo que me han dado, de todo lo que me he pillado. Es este set de regalo porque me trae muchísima, muchísima nostalgia. Los Legos de Star Wars, a partir de cierto año estuvieron, ¿no? Pero estos eran todavía más antiguos y me estuvieron siguiendo, me estuvieron acompañando desde pequeño. O sea, fijaos lo que es la heráldica antigua de los guardas estos de bosque o estos bandidos del bosque. Y encima es un castillo, es una torre que puedes eh, dejar de frente, ¿vale? La puedes ver desde atrás o puedes, de hecho, cerrarla porque digamos que, que pivota una de las zonas y tal. O sea, tienes como una especie de, de sistema de puerta y cierra la torre y la puedes dejar ahí bien bonita desde todas las direcciones. O sea, estas minifiguras las quería. La Diana también la quería. Yo qué sé, todo. Y ya digo, para mí es purísima nostalgia. De hecho, el packaging, la propia caja, es brutal. Fijaos este toque simplista, el fondo amarillo es igual que las cajas de los 90, me va a dar mucha cosa abrir esto y al mismo tiempo me va a encantar ¿Qué os ha parecido todo esto? Al final, 150 euros de Lego que se suman a mi colección. Ahí tengo atrás todo mi nuevo Warhammer Lego. Cuando tenga tiempo para abrirlos, que de momento no está siendo, pues ya los disfrutaremos, los montaremos y todo esto, ¿no? No digo más, sígueme en Instagram.